Okay, so this is our first video on quantum mechanics in which we, I will be discussing what is wave function and what are the properties of valid wave function. So let's start. Wave function kya hai? Physically, tamam information, all information about any quantum system किसी भी क्वांटम सिस्टम की इज स्टोर्ड इन व्हाट इज कॉल्ड वेव फंक्शन ठीक है तमाम इंफॉर्मेशन क्वांटम सिस्टम की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेव फंक्शन में स्टोर होती है सो मैथमेटिकली वेव फंक्शन को सिंबल्स सिंबल में साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है इसके अलावा भी कोई ग्रीक लेटर यूज किया जा सकता है बट मैथमेटिकली कन्वेंशनली हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वे फंक्शन बेसिकली फंक्शन होता है स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स का या वेरिएबल्स का ठीक है सो वे फंक्शन स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है अब सवाल ये कि इस वे फंक्शन को वे फंक्शन क्यों कहते हैं वे फंक्शन ही क्यों कहते हैं क्योंकि ये वे फंक्शन साइज जो है वो सॉल्यूशन है वेव इक्वेशन का एक खास वेव इक्वेशन का उस वेव इक्वेशन का जो नाम है वो है शोडिंगर इक्वेशन शोडिंगर वेव इक्वेशन शोडिंगर वेव इक्वेशन सवाल ये कि शोडिंगर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो शोडिंगर इक्वेशन खुद की फॉर्म क्या है सो लेट्स राइट माइन इस एच कर स्क्वेयर प्लांक्स कांस्टेंट का स्क्वेयर डिवाइड बाय टू टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल लेप्लाशन ऑपरेटर डेल स्क्वेयर टाइम्स सॉल्यूशन वेव फंक्शन साइ प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी टाइम्स साइ इज इक्वल टू ई साइ ई फॉर एनर्जी अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास एम है उसको अगर किसी पोटेंशियल वी में रखा गया है और उसकी एनर्जी ई है तो इस सिस्टम की क्वांटम सिस्टम की डायनेमिक्स जो है वो शोडिंगर वेव इक्वेशन गवर्न करेगी जिसका सॉल्यूशन आपको वेव जिसका सॉल्यूशन वेव फंक्शन कहलाता है सही है सो ये बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट वर्जन है जिसे टी फॉर टाइम आई फॉर इंडिपेंडेंट एस फॉर शोडिंगर ई फॉर इक्वेजन दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट शोडिंगर इक्वेजन सो वट इज टाइम डिपेंडेंट शोडिंगर इक्वेजन ये चीज माइनस एच कर स्क्वेयर ओवर टू एम डेल स्क्वेयर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शल साई बाय पार्शल टी रिमेम्बर द फैक्ट दैट एच कट का मतलब है एच डिवाइड बाई टू पाई इस टू पाई को एब्जॉर्ब करा दिया है एच के अंदर बाय एच क्रॉस ठीक है इसे डरना नहीं है एच कट से सो ये एच कट बेसिकली एच ओवर टू पाई के बराबर है सो ये शोडिंग का इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन कौन है वे फंक्शन है और आप देख सकते हैं कैसे देखें यहाँ पे साय है यहाँ पे साय है यहाँ पे साय 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 शोडिंग इक्वेशन को आपको सॉल्व करेंगे आप शोडिंग इक्वेशन को तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो वे फंक्शन साय कहलाएगा ठीक हो गया अब क्वेश्चन ये है कि इस शोडिंग इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं या इसके क्या ट्राइड्स हैं सो so, मैं लिख देता हूँ वन बाय वन शोडिंग इक्वेशन जो है छोड़ेंगे इक्वेशन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पी डी क्योंकि साइ जो है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है एक्स वाई जी भी हो सकता है लेकिन फिलहाल हम वाई और जी को एज्यूम नहीं करते हम एज्यूम करते हैं कि स्पेस का सिर्फ एक डायमेंशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज ड्यू टू पार्शल पार्शल टी टाइम का फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव है रिस्पेक्ट टू साई फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम है जबकि क्योंकि लेप्लाशन ऑपरेटर साई के साथ ऑपरेट हो रहा है तो लेप्लाशन ऑपरेटर क्या चीज है पार्शल स्क्वेयर या पार्शल एक्स स्क्वेयर अगर वाई और जी एक्सेस है तो तो ये होगा और आप देख सकते हैं इधर साई के, के लिए जो स्पेस के डेरिवेटिव है वो सारे सेकेंड ऑर्डर है सो शोडिंग इक्वेजन इज शोडिंग इक्वेजन इज सेकेंड ऑर्डर इन स्पेस सही है और शोडिंग इक्वेजन हॉमोजीनस है इट इज 
homogeneous equation सही है और ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन है सही है सो शोडिंग इक्वेशन में कोई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स नहीं है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी जब आप एमफिल में या पीएचडी में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शोडिंग इक्वेशन के ड्रॉबैक्स में से एक ये कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है इसके अलावा और भी हैं बट नॉन रिलेटिविस्टिक अब अगला सवाल ये कि हमारा टॉपिक जो है वो स्टिक है वेव इक्वेशन से वेव फंक्शन से सॉरी सो वेव फंक्शन क्या है वेव फंक्शन ऐसा एंटिटी है मैथमेटिकल जिसके अंदर सारी स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो अब सवाल ये है कि वेव फंक्शन की की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं लेकिन वेल बिहेव वेव फंक्शन को आपने नहीं बोलना है कि वेव वेव फंक्शन को सबसे पहले वेल बिहेव होना चाहिए ठीक है बहुत सारे ऐसी इक्वेशन वेव फंक्शन होंगे जो स्टूडेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे लेकिन वो फिजिकल सिस्टम को करस्पॉन्ड नहीं करेंगे सो फिजिकल सिस्टम को करस्पॉन्ड करने के लिए जरूरी है कि वेव फंक्शन को वेल बिहेव होना चाहिए और वेल बिहेव होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना जरूरी है उन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज साई विच इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम तो हम टाइम को फिलहाल लिख लेते हैं लेकिन अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे इक्वेशन डिस्कस करें तो टी लिखने की जरूरत नहीं है तो ये इस वे फंक्शन को बेसिकली शुड बी सिंगल वैल्यूड सिंगल वैल्यूड होना जरूरी है का क्या मतलब है अगर आपके पास कोई सोल्यूशन लाइक ये वे फंक्शन जो है एक्सपर डिपेंड करता है कुछ इस तरह एज्यूम करें कि साइन एक्स तो आप इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इफ दिस इज एक्स दिस इज साय तो आप देख सकते हैं कुछ यूं इसका ग्राफ होगा और इस ग्राफ यानी साय जो है इसको अगर हम प्लॉट करते हैं एक्स के हिसाब से तो ये साइन फंक्शन बनता है लेट्स से फॉर एग्जांपल ठीक तो आप इस पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें मुख्त पॉइंट पे तो आप देखेंगे आपका जो वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एजन टोट जो है वो आपके वे फंक्शन को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक खास x की एक खास वैल्यू पे y यानी साय की एक खास वैल्यू एग्जिस्ट करती है सिंगल वैल्यूड है सिमिलरली आप थ्रू आउट देखें जितनी भी मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट किए हैं हर लाइन को आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि वो उस ग्राफ को एक लाइन पॉइंट पे टच कर रहा है मीन्स फॉर अ सिंगल एंड यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स देर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ साय सो दिस इज वट डू वी कॉल्ड सिंगल वैल्यूडनेस सही है इसी तरह अगर मैं कुछ यूँ लिखूँ साय इज इक्वल टू साई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एंड साई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स तो आप देख सकते हैं आ, इसको देखते हैं जरा कि क्या चीज है तो आप देख सकते हैं दिस इज एक्स दिस इज माइनस एक्स तो ये ग्राफ ये भी वेल बिहेव्ड है लेकिन सॉरी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इसके बरक्स अगर आप कोई ऐसा फंक्शन ले लेते जो लाइक uh, like, कोई इलेक्ट्रिकल है ठीक है तो अब आप देख सकते हैं अगर ये साय है ये एक्स है तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करें जरा आप देखेंगे आपकी वर्टिकल लाइन फंक्शन को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है सो दिस इज नॉट सिंगल वैल्यूड फंक्शन दिस इज सिंगल वैल्यूड दिस इज सिंगल वैल्यूड बट दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन सो so, आपको समझ में आ गया कि वेल बिहेव वे फंक्शन को सिंगल वैल्यू फंक्शन होना जरूरी है दूसरी प्रॉपर्टी साय शुड बी कॉन्टेनवस ठीक है इस पर लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड लिमिट के साथ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन को अगर उसी खास वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे इवेल्युएट करोगे तो सेम आंसर आएगा तो वे फंक्शन साय एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा मीन जिस पे कोई ब्रेक्स नहीं होंगे नो ब्रेक्स फंक्शन में अगर ब्रेक्स नहीं है तो वो कंटिन्यूस नंबर थ्री साय इज डिफरेंशिएबल डिफ्रेंशियबल मीन साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे वो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है डिफाइंड है डिफ्रेंशियबल होना चाहिए और लास्ट प्रॉपर्टी साई नॉट स्क्वेयर 
साई का मॉड स्क्वेयर लेके उसको इंटीग्रेट करें एक्स पे अगर वो एक्स पे डिपेंड करता है और अगर वाई जेड पे भी करता है तो आप डी एक्स टी वाई डी जेड कर सकते हैं और तो अगर आप इसको आर्बिट्री एलिमेंट्स फ्रॉम इन जनरल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन के मॉड स्क्वेयर के इंटीग्रल का जवाब हमेशा फाइनाइट आना चाहिए मीन्स इन्फिनिटी से कम आना चाहिए मीन्स ये फंक्शन फिजिकली एग्जिस्ट करता है बेशक वे फंक्शन इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकता है साई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन बट साइमार स्क्वेयर हमेशा बिलोंग करेगा रियल फंक्शन ठीक है तो इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड स्क्वेयर लिया हुआ खाली स्क्वायर ले ले तो कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स ही आता है लेकिन मॉड स्क्वायर लो तो कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर भी रियल आता है मॉड स्क्वायर और रियल का भी मॉड स्क्वायर ऑब्वियसली रियल आता है सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्क्वायर इंटेग्रेबिलिटी आपका वे फंक्शन स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए यानी साई शुड बी स्क्वायर इंटेग्रेबल इसी सूरत में ये वेव फंक्शन वेल बिहेव वेव फंक्शन होगा ठीक है सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगली वीडियो तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें ताकि अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे पास दो फंक्शन होंगे लेट से साय एक्स के बराबर है और दूसरा फंक्शन होगा फाइ एक्सपोनशियल माइनस एक्स स्क्वेयर के बराबर होगा और हमने इनको चेक करना है कि साइ इज नॉट वेल बिहेव फंक्शन एंड फाइ इज अ वेल बिहेव फंक्शन ये हम क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे अपटिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर